ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം സിവിൽ വേൾഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിലിംസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആൻസർ കേസാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു ഇനി ഈ സെക്ഷനിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി കാണാം അതോടുകൂടി പേപ്പർ വൺ അവസാനിക്കും ദൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് അമാൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അമാൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അതായത് മറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആക്റ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഓൺലി മൂന്നാമത് കൊടുത്തിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ബാക്കി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബാങ്ക്സ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഇതൊരു ബാങ്കിങ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇക്കോണമിക്കായിട്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അത് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വോസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രിലിംസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാംസങ് ഒരു ഫോ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കത് കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്റ്റോറിൽ കൊടുക്കും അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ നേരിട്ട് അവരുടെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അത് അപ്പോൾ അതായത് ആ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണാകുമ്പം അവർ തന്നെ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അത് അവർക്ക് വേണം അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വേസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ദ ഇ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് റൂൾ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇക്കണോമിക് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇത് എൻ സി ആർ ടി ട്വൽത്തിലെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വയ്ക്കാം ദ ഇക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ടു ദ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് ബോണസ് പെയ്ഡ് ടു ദ ഫാമേഴ്സ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺട്രിയുടെ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് പോളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പോളിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റായതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പി 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 അതായത് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനും അഗൈൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ശരി അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഓൺലിയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം കാരിഫ് ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇത് നമുക്ക് എക്കണോമിക് സർവേ എന്നൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ബുക്ക് നിന്നൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് വന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദിക്കാം ഇതും ഈ എൺപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് സർവേയിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹമിങ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഇന്ത്യ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദ ഹയസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇൻ ടേംസ
ഇതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സും തന്നെയാണ് ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നെക്സ്റ്റ് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം റീസെൻ്റ്ലി ഇന്ത്യ സൈൻഡ് എ ഡീൽ നോൺ ആസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫീൽഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് അതായത് ഇന്ത്യ റീസെൻറ്റായിട്ട് സൈൻ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ന്യൂസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ റഷ്യ നെക്സ്റ്റ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ദിവസം നോക്കാം ദ മണി മൾട്ടിപ്ലയർ ഇൻ ആൻ എക്കോണമി ഇൻക്രീസ് വിത്ത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇത് എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് മണി മൾട്ടിപ്ലയറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം എ ആർ ഒ വി ആർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ആർ മീൻസ് ഓഗ്യുമെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി വി ആർ മീൻസ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് നാലും ആണ് യഥാർത്ഥ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഡെനി സോവൻ എന്നൊരു വേർഡ് അതായത് ഒരു ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെനി സോവൻ അത് എന്തിനാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ഒരു വിധം എല്ലാം ടേംസ് തന്നിട്ട് അതെന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡെനി സോവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എന്തുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ബയോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി എൻ എനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്ത് സോറി നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗൈൻ ഒരു ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിയറബിൾ ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആർ എൻ എ ഐ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ടെക് ഈ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതും അഗെയിൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും കൂടുതലും കണ്ടിരിക്കുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം റീസെൻ്റ്ലി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദ മെർജർ ഓഫ് ജയിൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എവേ ഫ്രം ദ എർത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ദിവസം ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രാവിയേഷണൽ വേവ്സ് നെക്സ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കാം ഇത് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഇതും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് സയൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി എ എസ് നയൻ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോട്ട് കറക്റ്റ് ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് തെറ്റ് സോ നമ്മളിപ്പം പ്രിലിംസിൻ്റെ പേപ്പർ വണ്ടെ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്